வெல்கம் டு ரேப்பிட் மெச் தமிழ் சேனல் தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுருக்கக்கூடிய பிஎட் செகண்ட் செமஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங் ஸோ இந்த வீடியோவில் எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஸோ புதுசாக படிக்கக்கூடியவங்க நியூ வாய்ப்பு தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதற்கான கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி இதில் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஈஸியாக பாஸ் பண்ணணுன்றத நினைக்கிறவங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதே போல் லாஸ்ட் மினிட்டு ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா ப்ரெசன்ட் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்களும் இந்த வீடியோஸை பார்க்கலாம் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் இது வரும்போது ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்குமே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாகும் ஸோ இந்த கொஷின்ஸுக்கு நீங்கள் ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது நம்மளுடைய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிஎட் மாணவர்களுக்கான அனைத்து தகவலும் நம்ம உடனுக்குடன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஃபஸ்ட் கொஷின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் ஃபார்மேட்டிவ் அண்ட் சம்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட் வித் ஷூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள் வளரறி மற்றும் தொகுத்தறி மதிப்பீடுகளை தகுந்த எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக செகண்டு நெரேட் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் அண்ட் தேர் பிரின்ஸிபல் மதிப்பீட்டு செயல்பாட்டில் உள்ள படிநிலைகளையும் கோட்பாடுகளையும் விவரி ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்கலாம் அதர்வைஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் குட் அசஸ்மெண்ட்டுன்றத வந்து கேட்பாங்க சிறந்த மதிப்பிடல் நடைமுறைகளுக்கான கோட்பாடுகளை விவரி ஸோ அதே போல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் அசஸ்மெண்ட் ஒன்றுமே கேட்பாங்க அதே போல் டெஸ்ட் ஐட்டம்னு இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ அதையுமே வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த மதிப்பிடுதல் நடைமுறைனா என்ன அதே போல் சிறந்த அதற்கான பண்புகள் ஸோ இது மாதிரி வந்து கட்டாயமாக வந்து இந்த கொஷின்ன்றதை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அதே போல் சேலஞ்சஸ் ஸோ அசஸ்மெண்ட்டில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது எப்படி சின்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது தற்போது ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனில் எப்படி இருக்குது ஸோ இது மாதிரி கொஷின்ஸ் ஜென்ரல் கொஷின்ஸுமே அதிகப்படியாக கேட்பாங்க அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு கொஷின் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக இருக்கும் ஜென்ரலாக கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபோர்த் கம்பேர் த த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் அசஸ்மெண்ட் ப்ளேஸ் இன் ஸ்டூடெண்ட் லேர்னிங் ஸோ இந்த கொஷினை பொறுத்த வரல இதை வந்து இந்த த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் இன் அசஸ்மெண்ட்டுன்னு கேட்கலாம் அதர்வைஸ் நம்மளுக்கு லேர்னிங் அசஸ்மெண்ட் இன் லேர்னிங் ஆஸ் லேர்னிங் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபார் லேர்னிங் ஸோ அப்போது இதை வந்து அப்படியுமே கேட்பாங்க ஃபார் லேர்னிங் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு புக்லேயே நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாகராஜன் புக்கில் ஆஸ் லேர்னிங்னா என்ன அசஸ்மெண்ட் ஆஸ் லேர்னிங் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபார் லேர்னிங்ன்றது ஸோ அப்போ த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்ன்றது ஸோ நீங்கள் அதை தான் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ அதால் இந்த கொஷினுமே படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கும் செகண்ட் யூனிட்டில் எக்ஸ்பிளைன் த த்ரீ எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் மதிப்பீட்டின் வகைகளை விளக்கு அப்படியே சிக்ஸ்த்து டிஸ்கஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவால்வேஷன் தொடர் மட்டும் விரிவான மதிப்பீடு பற்றி விவாதி ஸோ இப்படி கேட்டாங்க நீங்கள் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த கண்டினியூஸ் காம்ப்ரஹென்சிவ் எவால்வேஷனில் ஸோ நீங்கள் ஃப அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க எதெல்லாம் நம்ம குறு கொடுத்த அந்த கான்செப்ட் நம்ம எழுதுனா கரெக்டாக இருக்கும்ன்றதை நீங்கள் முதலே டிசைட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செவன்த்து கிவ் ஏ ஷார்ட் ப்ரீஃப் ஆஃப் பிகேவெஸ்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் மதிப்பீட்டின் நடைத்தேவாத கண்ணோட்டத்தை பற்றி சுருக்கமாக கூறுக எயித் எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்ரோச் இன் த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் மதி மாணவர்களுடைய கட்டல் மதிப்பிடுதலில் அறிவு கட்டமைப்பு அணுகுமுறையை விளக்கு அதற்கடுத்தது இது வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் வரவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பல்வேறு தேர்வு முறைகள் குறித்து விளக்குக ஸோ தேர்வு முறைகள் குறித்து இது வந்து ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ அந்த ஃபார்மல்ஸ் என்னென்ன ஃபார்மில் இருக்குன்றதை நீங்கள் எழுதணும் டென்த்து 
explain the principles involved in constructing various forms of test item palveru chodhanai uripadigalai amaithiruvadarkana code paadugalai vivarikkiya idhuvume pathina or mukkiyamaana question so idhula dhaan good test item na enna nu kepaanga good test na enna nu kepaanga illa good assessment na enna nu kepaanga so appo neenga and characteristics therinju vechikiradhu nalladhu eleventh discuss the important issues in assessing learning achievement and problems related to evaluation system kattal adaivinai madipidathil ulla mukkiya prachanigalaiyum madipidathil amaippu saarnda prachanigalaiyum vivadikka so appo at present tharpodiya soonilaila enna enna prachanigal irukku endradume vandu question ah kekkalam generally so adala adala generally therinju vechukonga kandipa vandu challenges so issues nu kepaanga issues nu kekkalam illa challenges nu kekkalam so vaguparaila அசஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்றது இஷ்யூஸ்ன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் சேலஞ்சஸ்ன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் ப்ராப்ளம்ஸு ஸோ இது எப்படின்னாலும் அந்த வார்த்தைகளை சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளை கேட்கலாம் டுவெல்த்து ப்ரீஃப்லி டிஸ்கிரைப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் தேர் நேச்சர் ஸோ தேர்ட்டீன்த்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஃபோர்த் யூனிட்ல வரும் எக்ஸ்பிளைன் வித் அன் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் த மெத்தட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டு ஸோ இப்போ டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்டுன்றதுமே ஒரு முக்கியமானது குறையறை சோதனைனா என்னன்றது ஃபோர்டீன் தி டிஸ்கிரைப் த மெத்தட் ஆஃப் அசஸிங் த லேர்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் டைவர்ஸ்ட் லேர்னர்ஸ் பல்வேறுபட்ட இல்லை பல்வேறு பல்வகை வேறுபாடுடைய கற்பொருவது கற்றல் செயல்பாடு விளைவுகளை மதிப்பிட முறைகளை சுருக்கமாக விவரிக்க ஃபிஃப்டீன்த்து வாட் யூ மீன் பை ரெஃப்ளக்டிவ் ஜேர்னல் அண்டு எக்ஸ்பிளைன் இட் வித் அன் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் யூனிட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸை பேஸ் பண்ணி மீன் மீடியன் அந்த ச மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்ட் டெண்டனஸு ஸோ கிராப்ஸு ஸோ இதை பற்றிலாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு கேட்டாக அதிலிருந்து வந்து நிறைய ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு தேரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் அப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ அதில் ரெஃப்ளக்டிவ் ஜேர்னல்ன்றது ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதில் நீங்கள் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் ப்ராப்ளம் போடலாம் சப்போஸ் ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்குனா வாய்ப்புகள் குறைவு அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மெயினாக இருக்கக்கூடிய தீரி கான்செப்ட்ஸை இப்போ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரெஃப்ளக்டிவ் ஜேர்னலில் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க மாணவர்களது கற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளின் தொகுப்பு என்பதில் நீவிரி அறிவியது என்ன அதனை கொண்டு மாணவர்களுடைய கற்றல் தேர்ச்சியை எவ்வாறு மதிப்பிட முடியும் என்பதை விவரி ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் வித் டயக்ராம்ஸ் வரைபடங்களின் வகைகள் விளக்க படங்களை கொண்டு விளக்குங்க ஸோ இது நம்மளுக்கு இந்த அசஸ்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங்கில் சிலபஸ் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாகவே இருக்கும் ஸோ அதில் முக்கியமானதை நீங்கள் அது படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக வந்தால் நீங்கள் எது வந்தாலும் நீங்கள் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறத கம்பைன் பண்ணி எழுதுங்க ரிலேட் பண்ணி எழுதுனீங்கனாலுமே போதும் ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்துருங்க மனோலுக்கான அனைத்து தகவலும் நம்ம உடனுக்குடன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் த